అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా సార్ నమస్తే అండి ప్రాజెక్ట్ కే మరొకసారి ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ తెలుగు ఆడియన్స్ అందరూ కూడా చాలా ఎక్సైట్ అవుతున్న ప్రాజెక్ట్ అండ్ అలాగే టీజర్ వచ్చిన తర్వాత ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది సార్ మీరేం టీజర్ చూసిన తర్వాత మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఆల్రెడీ మీరు సెట్స్లోకి వెళ్ళి కూడా చూసి వచ్చారు కాబట్టి ఒకసారి ఏం లేదు అది టీజర్లో కూడా ఇప్పుడు నేను అనుకుంది కానీ నేను చూసింది కానీ అక్కడ ఏం చూపించలేదు టీజర్లో చాలా తక్కువ చూపించారు టీజర్లో చాలా మినిమల్గా చూపించారు టీజర్లో నాకు తెలిసినంతవరకు సో అసలు అసలు ప్రాజెక్ట్కి అసలు మనకేమి చూపించలేం ఒక శాంపుల్ చూపించారు అనమాట అంటే ఒక మెతుకు తినంటే మిగతా అంత తర్వాత చూపిస్తాం అన్నట్టు అన్నం అంతా ఉడికింద లేదు మెతుకు చూస్తే చాలు అన్నట్టు ఒక మెతుకుని చూపించారు మనకి బట్ అది డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బీ టోటల్గా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో తీసిన సినిమా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఉంటుంది అందులో టైటిల్ కూడా కలికి టూ థౌజండ్ టూ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ అన్నారు అంటే ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత సినిమా తొమ్మిది వందల తొమ్మిది వందల తర్వాత సంవత్సరాల తర్వాత సినిమా సో ఆ ఫ్యూచర్ని కూడా ఎలా చూపించారు వాళ్ళు అనేది చూడాలి సో దీంట్లో మీకు ఏమి చూపించలే కలికిలో అవును సార్ టీజర్లో ఏమేమి చూపించలే సో ఆ ఫ్యూచర్ మీద వాళ్ళు తీస్తున్న ఏ అయితే ఉన్నాయో దాన్ని చేస్తున్న గ్రాఫిక్స్ కానీ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఇది కానీ ఆర్టిస్టులు ఉండేది కానీ సో ఇప్పుడు నేను రివ్యూల్ చేయటం కంటే అది వాళ్ళు చేసేటప్పుడు చేయటం బాగుంటుంది అది సో ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ ఎంత ఉంటుందో మనకి తెలియదు ప్రాజెక్ట్ కే అనగానే ఎస్ ఫ్యూచరిస్టిక్ గా ఉండొచ్చు అండ్ గ్రాఫిక్స్ ఇవన్నీ హై లెవెల్ ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయని ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఒక ఆల్రెడీ ఒక వ్యూ అయితే అందరికీ ఉంది అయితే నాగశ్విన్ చేస్తున్న మ్యాజిక్ ఇప్పుడు ఇంకా క్యూరియాసిటీ పెంచడానికి మెయిన్ కారణం మన మైథాలజీని అండ్ అలాగే ఫ్యూచరిస్టిక్ ఐడియాని కలపటం సో అశ్వత్థామ లే అసలు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి క్యారెక్టర్ ఏంటి మనకి ఫస్ట్ షాట్ చూస్తే ఆయన పడిపోయి ఉంటారు కానీ నెక్స్ట్ ఆయనే మళ్ళీ యూనో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ టూ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్లో వస్తున్నారు అంటే మనకి చాలా ఇప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి అశ్వత్థామ వీళ్ళందరూ మరణం లేని వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు అని అంటూ ఉంటారు కదా సార్ సో అసలు ఆ మైథాలజీని అలాగే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు కనుక వస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపించిపోతున్నారా అనే క్యూరియాసిటీ పెరిగింది సార్ అశ్విన్ ఒక అన్ప్రెడిక్టబుల్ డైరెక్టర్ అతను అతను మా ఫస్ట్ సినిమా ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యంలోనే మీరు చూస్తా అంటే ఒక ఆధ్యాత్మికత ఇవన్నీ చెప్తా వచ్చాడు అతను ఒక ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ ఉంటుంది అతను సినిమాలో ఒక ఫిలాసఫీ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీనికి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా తను మహానటి తీసాడు మహానటి ఏముంటుంది డ్రై సబ్జెక్ట్ ఆవిడ ఏముంటుంది సావిత్రి గారు ఆవిడ ఏదో కష్టపడి ఉంటుంది హీరోయిన్ అయ్యి ఉంటుంది పెళ్లి చేసుకుని ఉంటుంది ఇంకోటి సింపుల్ కత్త అది బట్ దాన్ని మనం అసలు ఎలా చూపిస్తాడు అని ఆశ్చర్యంగా ఉంటే అంతకంటే మన ఇంకా అబ్బురపరిచాడు అతను దాన్ని మనం పిచ్చికి పోయి చూశారు జనం అంతా సో అతను అమేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు మనకు ఉన్న తెలుగులో ఉన్న వాళ్ళలో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ డైరెక్టర్స్ అతను మనకి రన్నింగ్ టైంలో సో అతను ఆలోచన విధానం వేరుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ సెట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తా అంటే అతను ఆలోచన కానీ అతను కానీ అతను చాలా సింపుల్గా ఉంటాడు మాట్లాడతాం కూడా చాలా సైలెంట్గా ఉంటాడు మనిషి ఆలోచన మాత్రం చాలా పైన ఉంటుంది అన్నమాట సో సంథింగ్ హాలీవుడ్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి అనే ఫీలింగ్ అయితే కనపడింది దాంట్లో నాకు సో ఇప్పుడు ఈ ఈ టీజర్ చూసిన తర్వాత అంటే ఈ వాంటెడ్ టు హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ ట్రైలర్ వచ్చేదాకా వేరే ఒక ట్రాన్స్లో పెట్టాలి మన అనుకున్నాడు అది వచ్చినాక మళ్ళీ వావ ఫీలింగ్ మళ్ళీ వస్తుంది సినిమాకి వెళ్తే ఇంకొక వావ ఫీలింగ్ వస్తుంది సో టైమింగ్ ఇస్తున్నాడు అతను మనకి ఎంతకంటే ఏం లేదు ఓకే సో ఇన్స్టాల్మెంట్ లో మనకి ఆ వావ ఫ్యాక్టర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనమాట సో అయితే ఈ అంటే మనకి తెలుగు సినిమా గ్లోబలైజ్ అవ్వటం వేరు ఇన్ని రోజులు మనతో అదే జరిగింది తెలుగు సినిమా వచ్చు సౌత్ సినిమా వచ్చు రాజమౌళి గారి బాహుబలి కానీయండి లేదంటే ఆర్ఆర్ఆర్ కానీయండి కేజీఎఫ్ కానీయండి ఇవన్నీ కూడా బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ మన టీజర్ కూడా అక్కడ రిలీజ్ చేయడం అబ్రాడ్లో అండ్ పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ పెట్టడం అండ్ ఇది ఒక హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఏమో మనకి ఇక్కడ మామూలుగా రిలీజ్ అవుతుంది ఏమో మన ఆర్టిస్టులతో ఆ లెవెల్లో చేయాలనే ప్రయత్నం ఇప్పుడు కాన్కామ్లో నాకు తెలిసినంత వరకు టికెట్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఇప్పుడు మనకి షోలు పెడతాం ఫ్రీ టికెట్లు ఇచ్చి పంపిస్తాం జనాన్ని లోపలికి తీసుకొచ్చి చేయగొట్టిస్తూ ఉంటాను అక్కడ టికెట్లు కొనుక్కుని వస్తారు జనం అమెరికాలో అసలు చేయటమే గొప్ప విషయం అది
బజ్ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేశారు క్రియేట్ చేయడం సో దానికి ఒక ఎట్లా మనం హాలీవుడ్కి వెళ్ళాలి మనం ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఈ రెండు వేల కోట్లు వచ్చినాయి ఈ రెండు వేల కోట్లే చాలా గొప్ప కలెక్షన్ అనుకున్నాం నేను మొన్న కూడా ఫస్ట్ దాంట్లో కూడా చెప్పాను నేను హాలీవుడ్ టాప్ టెన్ ఫిల్మ్స్ చూస్తే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఉంటుంది యాభై వేల కోట్లు రెండు వేల కోట్లు కాదు సో యాభై వేల కోట్లు రావాలి దీనికి కూడా అని నా ఫీలింగ్ రావాలని యాభై వేలు కాబట్టి పదివేల కోట్లనే వచ్చింది అనుకోండి అసలు అంతకంటే అచీవ్మెంట్ అంటే టాప్ హండ్రెడ్లోకి వెళ్ళిపోతాం అక్కడ మనం సో టాప్ హండ్రెడ్లోకి వెళ్ళే అంత పొటెన్షియాలిటీ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఇది వెళ్తుందని కూడా నాకు నమ్మకం ఉంది చూడాలి బట్ మనం చూసినవి మనం నమ్మినవి అన్నీ జరుగుతాయి అనుకుంటే మనం కూడా చాలా ఎదురుతాం కదా బట్ ఐ బిలీవ్ అండ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ టు సో కానీ ఇందులో కమల్ హాసన్ గారి క్యారెక్టర్ కానివ్వండి ఇంకా రివీల్ చేయలేదు రానా గారు కనిపించలేదు ఆయన షూటింగే చేయలేదు కాబట్టి రివీల్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ ఇప్పుడు మొన్నటి దాకా సింగిల్ పార్ట్ అది ఓకే ఇప్పుడు రెండు పార్ట్లు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ కూడా షూట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మొత్తం అంతా షూట్ చేస్తారు రేపు అక్కడి నుంచి రాగానే షూటింగ్ మొదలవుతుంది ఈ వారంలోనో వచ్చే వారంలో సెప్టెంబర్ సెకండ్ థర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ షూటింగ్ చేస్తారు వీళ్ళు చేసి కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ గ్రాఫిక్స్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ మార్చ్కో ఏప్రిల్కో రిలీజ్కి వస్తారు ఫస్ట్ పార్ట్ రైట్ సో అయితే ప్రభాస్ మన ప్రభాస్ గారు మళ్ళీ ఆదిపురుష్ ఈ మధ్య కొంచెం మనకి అటు ఇటుగా అనిపించిన ఏమంటే ఇటు ప్రతి సినిమా మూడు వందల కోట్లు చేస్తాంటే మూడు వందల కోట్లు మన సూపర్ హిట్ సినిమాలు మూడు వందల కోట్లు అంటున్నాం ఫ్లాప్ సినిమా మూడు వందల కోట్లు చేసేస్తున్నాయి కదా అవును ఇప్పుడు ప్రభాస్ అయిపోయాడు ఫ్లాపు రాజేశ్యామ్ ఫ్లాపు సాహో ఫ్లాపు ఆదిపురుష్ ఫ్లాపు అన్ని మూడు వందల కోట్లు టచ్ చేసినాయి కదా ఇంకేం ఫ్లాపులు నాకు అర్థం కాలేదు అంటే ఆయన లుక్ కూడా ఈసారి చాలా సాటిస్ఫయింగ్ గా ఉంది అనేసి అంటే ఒక యాక్షన్ హీరో చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ప్రభాస్ గారిని అటువంటి అంటే లుక్ లో నిజం చెప్పాలంటే కొంచెం మిక్స్డ్ రిపోర్ట్ ఉంది ప్రభాస్ గారి లుక్ లో కొంచెం మిక్స్డ్ రిపోర్ట్ ఉంది డెఫినెట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ లుక్ వచ్చిన ఫస్ట్ లుక్ ఆయన పెట్టిన దాని మీద చాలా కాంట్రవర్సీ వచ్చింది దాన్ని వెంటనే మార్చేసారు మళ్ళీ దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చి పెట్టారు బట్ టీజర్ బట్ టీజర్ వచ్చేటప్పటికి వచ్చింది అంటే ఆ పర్టికులర్ పోజ్ ఏదైతే పెట్టారో ఫస్ట్ లుక్ లో పెట్టిన పోజ్ అది చాలా సినిమాల్లో చాలా సా హీరోలు పెట్టారు డ్రెస్సింగ్ మార్చితే మార్చి ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఆ పర్టికులర్ పోజ్ మామూలుగా ఎప్పుడు పై నుంచి కింద పడ్డ ఇట్టాగి ఉంటారు సో అది కొంచెం డిసప్పాయింట్ చేసింది జనాన్ని బట్ టీజర్ వచ్చేటప్పటికి చాలా తేడా కనపడింది బట్ అసలు అది కాకుండా ఇంకా నేను అనుకోవటం నెక్స్ట్ వావ్ ఫ్యాక్టర్ మీకు ట్రైలర్ వచ్చినప్పుడు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చూసింది ఏం లేదు చూడాల్సింది అంత ముందే ఇది ఊరికే చిన్న చిన్న మొక్కలు వేసి చూపించారు మన గ్లింప్స్ చూపించారు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఏంటి అని చూపించారు సార్ యాజ్ వీ డిస్కస్డ్ మనకి హాలీవుడ్ స్టాండర్డ్స్ లో హాలీవుడ్ నుండి ఒక హాలీవుడ్ సినిమా అన్న ఓపెనింగ్ తోటే బజ్ నడుస్తుంది అండ్ వాళ్ళు కూడా అదే అప్రోచ్ తీసుకో తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత దో వీ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఎవ్రీబడి సో క్యూరియస్ అబౌట్ వన్ మోర్ థింగ్ అదేంటంటే అసలు మన ఇండియన్ సినిమా డైనమిక్స్ ఎలా మారబోతున్నాయని వీ హ్యావ్ అ గ్లోబల్ స్టార్ అండ్ దీపిక పడుకునే ఆల్రెడీ గ్లోబల్ యాక్టర్ సో కమల్ హాసన్ గారు ఇంటర్నేషనల్లీ ఎక్లెయిమ్డ్ ఆయన కూడా సో మనకు అసలు ఈ తెలుగు సినిమా కానివ్వండి లేదంటే సౌత్ సినిమా కానివ్వండి డైనమిక్స్ ఎలా మారబోతున్నాయి తెలుగు సినిమా కాదు మొత్తం ఇండియన్ సినిమా డైనమిక్స్ చేంజ్ చేస్తుంది సినిమా ప్రాజెక్ట్కి కల్కి అనబడే సినిమా ఇండియన్ సినిమా డైనమిక్స్ చేంజ్ చేస్తుంది అంటే మనకు తెలియకుండా బాహుబలికి చేంజ్ చేసింది తర్వాత ఇప్పుడు కేజీఎఫ్లు అయ్యని ఆ స్టాండర్డ్ దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళినాయి బట్ కల్కి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద హోటల్ సెనీరియో ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా ఓకే సో ఇండియన్ సినిమా ఇప్పుడు ఎందుకంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఉన్నారు కమల్ హాసన్ గారు ఉన్నారు ప్రభాస్ గారు ఉన్నారు దీపిక పడుకొని ఉంది వీళ్ళంతా ఇంతమంది ఉన్నాక సో అసలు అది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ మనం తెలుగు సినిమా తెలుగు సినిమా అనుకుంటున్నాం ఇండియన్ ఫిల్మ్ కాదు నవ్ ఇట్స్ అ గ్లోబల్ ఫిల్మ్ హాలీవుడ్ అంటే హాలీవుడ్ వాళ్ళు అంటారేమో మనం కూడా వాళ్ళతో పాటు తీస్తున్నాం అంతే సినిమాలు అది మనకి ఇక్కడ మన ఆర్టిస్ట్లతో క్రియేట్ అవుతుంది మన ఆర్టిస్ట్తో క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సో వాళ్ళని తీసుకొచ్చే తీయాలి ఇప్పుడు హాలీవుడ్ సినిమా హాలీవుడ్ వాళ్ళతో తీయాలి అంటే హాలీవుడ్ సినిమా కంటే ఎక్కువగా మనం తీయగలం అని చూపిస్తాం సో వీ హ్యావ్ ద టెక్నాలజీ వీ హ్యావ్ ద
సో అతను అంటే అతను ఇప్పుడు ఆలోచిస్తాను అంటారు అతను విధానం వేరు అతను ఫుల్గా ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ రాజమౌళి గారు కానీ నాగేశ్వరిని కానీ వీళ్ళంతా ఆ సినిమా అనేది వచ్చిందంటే ఇంకా వాళ్ళకి అది తప్ప వేరే లైఫ్ ఉండదు వాళ్ళకి సినిమా తప్ప వేరే లైఫ్ ఉండదు అసలు వేరే విజన్ వేరే దాని గురించి ఆలోచించరు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటో పక్కన మనం ఉన్నామా లేమో కూడా తెలియనంత పరిస్థితులు ఉంటారు వాళ్ళు ఈవెన్ రాజమౌళి గారు సక్సెస్ రహస్యం అది నాగేశ్వర్ సక్సెస్ రహస్యం అదే సో దే ఆర్ క్రియేటర్స్ సో వాళ్ళు ఏం క్రియేట్ చేస్తారో మనకు తెలియదు కొత్తగా కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో నాగేశ్వర్ విజన్ ఇంకా బెటర్ విజన్ ఐ మీన్ ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోవాలనే విషయం ఆయన కూడా మెల్లిగా మెల్లిగా ఇప్పుడు మగధీరతో స్టార్ట్ చేశాడు ఒక కాస్ట్లీ సినిమా తీయటం ఏంటి తెలుగు సినిమా కానీ అరవై కోట్ల రోజుల్లో పెట్టి తీసి చూపించాడు అది శాంపుల్గా తీసుకుని బాహుబలి తీశాడు బాహుబలి వన్ తీసేసరికి వచ్చింది టూ తీసేసరికి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు నో హీస్ ట్రైంగ్ టు త్రిపుల్ ఆర్ యాక్చువల్ నార్మల్ సినిమా కింద మొదలెట్టాడు ఆయన ఓన్లీ తెలుగు కింద మొదలెట్టాడు దాన్ని మెల్లిగా మల్టిప్లై చేసేసరికి అది కూడా వర్కౌట్ అయింది ఎందుకంటే బాహుబలి క్రేజ్ దీని మీద పనిచేసాను ఇప్పుడు నవ్వు ఆయన చేయబోయే సినిమా మా మహేష్ బాబుతో చేసే సినిమా ఎప్పుడు చేసినా కానీ దాన్ని కొంచెం హాలీవుడ్ రేంజ్కి తీసుకెళ్దాం అని ఇప్పుడు ఇది వచ్చిన తర్వాత మరి ఆయన ఆలోచన ఎట్టా ఉంటుందో తెలీదు రా కల్కి వచ్చిన తర్వాత కల్కికి ఇప్పుడు వస్తున్న బజ్జని చూసినాక రాజమౌళి మైండ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఆలోచిస్తే అది ఎక్కడికి వెళ్తాం దీన్ని దాటాలని ఆయన ఆలోచిస్తాడా ఆయన ఆయన తర్వాత అనుకుంటే వచ్చేది ముందు ఇది వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అది ఎట్లా ఏంటి అనేది చూడాలి బట్ డెఫినెట్గా రాజమౌళి గారు కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఏదో చేయాలని సో ఈ గ్లోబల్ వార్ మన మధ్య నడుస్తుంది ఇప్పుడు హాలీవుడ్తో కదా పోటీ పడతాం హాలీవుడ్తో పోటీ పడుతున్న ఇండియన్ డైరెక్టర్స్ అవుతారు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు అవటం మనం గర్వించాలి నిజమే సార్ సో మొత్తానికి ఆడియన్స్ కి మాత్రం ఇదంతా ఈ సినిమాలు అన్ని కూడా ఫీస్ లాగే వస్తున్నాయి ఎప్పుడో హాలీవుడ్ నుండి వచ్చిన సినిమాలు చూడటం కాదు మన వాళ్ళే హాలీవుడ్ రేంజ్ లో తీసిన సినిమాలు గ్లోబల్ గా అన్ని కంట్రీస్ లో వాచ్ చేసి మనకి మనం ఎస్టాబ్లిష్ అవడం అనేది ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ గోల్డెన్ ఎరా సో వాట్ డూ యూ వాంట్ సే ఫైనలీ సార్ ప్రాజెక్ట్ కే కల్కి ట్రైలర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటారు మేము ఎప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడే రాదు ట్రైలర్ మీకు జనవరి తర్వాత అరే అరే చాలా టైం ఉండిపోయింది కదా సార్ తర్వాత మార్చ్ మార్చ్లో వస్తుంది రిలీజ్ సమ్మర్ రిలీజ్కి వస్తుంది నైంటీ పర్సెంట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఓకే సో డెఫినెట్గా ఈసారి మీరు సెట్స్కి వెళ్ళినా అప్పుడు మమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్ళండి మేము కూడా చిన్న చిన్న గ్లిమ్సెస్ ఎంజాయ్ చేస్తాము బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు చెప్పిన వర్డ్స్ ద్వారా ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగాయి సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ కల్కి ట్రైలర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ సార్